హాయ్ దిస్ ఈజ్ మనోల్ లూరి ఈరోజు మన ముందు ఉంది హుండా వెన్యూ ఈరోజు దీన్ని మీకు రివ్యూ చేయబోతున్నాను దీని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు చెప్తాను దిస్ ఈజ్ ద కార్ హుండా వెన్యూ దీని ఫ్రంట్ లుక్ చూసుకుంటే చాలా స్టైలిష్గా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాండ్స్ విత్ ఎల్ఈడి అండ్ డిఆర్ఎల్ ఈ చుట్టూ ఉన్న దాన్ని డిఆర్ఎల్ అంటారు మధ్యలో ఉన్న దాన్ని ఎల్ఈడి బల్బ్స్ అయ్యి ఇవి పైన ఏమో సైడ్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి కింద ఫాగ్ ల్యాండ్స్ ఇవి కూడా ప్రొజెక్టర్ ఫాగ్ ల్యాండ్స్ ఈ ఎదుట ఇప్పుడు స్టీరింగ్ మనం ఎటు తిప్పితే ఈ లైట్లు కూడా అటు తిరుగుతాయి ఇది కొత్తగా ఈ టెక్నాలజీ కార్లో పెట్టారు దీన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో ఈ క్రోమ్ గ్రిల్ ఇది విత్ స్టీల్ ల్యాంప్స్ ఇవి చాలా లుక్ చూడడానికి లుక్ చాలా బాగుంది ఇది దీనిపైన హుండా యొక్క లోగోని హైలైట్ చేశారు ఓకే ఈ క్రో క్రోమ్ గ్రిల్ కింద ఉన్నది స్కిప్ లైట్స్ ఇవి ఫ్రంట్ ఉంటాయి బ్యాక్ ఉంటాయి ఇవి కార్ కలర్ని బట్టి వాటి కలర్ని చేంజ్ చేస్తారు అవి దానివల్ల లుక్ చూ లుక్ కూడా చాలా బాగుంది చూడటానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ డైమండ్ కట్ అలా వీల్స్ ఇవి మొత్తం కార్ యొక్క లుక్నే మార్చినాయి టోటల్గా ఇవి వెళ్తున్నప్పుడు రన్నింగ్లో కార్ ఉన్నప్పుడు ఐస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి బాగా దీంట్లో ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఏబిఎస్ డిస్క్ వాళ్ళ బ్రేక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు రియర్ బ్రేక్స్ వచ్చేసి డ్రమ్ బ్రేక్స్ ఇచ్చారు ఈ మోడల్లో మనం స్పెషల్గా చెప్పుకోవాల్సింది మెయిన్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వన్ నైంటీ టూ మిల్లీమీటర్స్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్న కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ న్యూ మోడల్స్లో దేంట్లో కూడా ఇంత మంచి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది బాగా బెనిఫిట్గా కూడా ఈ కార్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ మోడల్లో స్పెషల్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఓఆర్విఎంఎస్ సైడ్ మిర్రర్స్ విత్ టర్న్ ఇండికేటర్స్ దీనిలో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇండికేటర్స్ అనేది ఇక్కడ మిర్రర్లోనే ఇచ్చారు ఇవి ఇన్బుల్ట్ అయి ఉంది దీంట్లోనే ఇండికేటర్స్ ఆన్ చేయగానే దీని మీద ఉన్న లైట్ కూడా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇందులో స్టీల్ హ్యాండిల్ వితౌట్ కీ ఈ కార్ బ్యాక్ సైడ్ లుక్ చూసుకుంటే చాలా స్టైలిష్గా చాలా స్పోర్టీ లుక్లో ఉంది బ్యాక్ రెడ్ కలర్ టైల్ ల్యాంప్స్ విత్ క్రిస్టల్ ఎఫెక్ట్ ఇవి కొత్తగా ఈ కార్లో ఇన్నోవేట్ చేశారు ఇవి చూడడానికి చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నాయి చాలా స్పోర్టీ లుక్లో కూడా ఉన్నాయి దీని కింద టర్న్ ఇన్ టర్న్ ఇన్ ఇండికేటర్స్ అవి కూడా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ హోండాయి లోగోని హైలైట్ చేస్తూ వెన్యూ అని నేమ్ రాశారు ఇక్కడ ఇవి స్టీల్తో మెటాలిక్గా ఉన్నాయి ఇవి చూడడానికి కూడా బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనకి ఇంకా ఇక్కడ రియర్ కెమెరా ఇక్కడ ఇచ్చారు కింద ఇది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ బాగా కనబడుతుంది దీంట్లో బ్యాక్ సైడ్ మిర్రర్ చూస్తే ఇందులో డీ ఫాగ్ లైన్స్ ప్రతి డీ ఫాగ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఇవి ఫాగ్ని క్లియర్ చేస్తాయి ప్లస్ ఇక్కడ వాషర్ అండ్ ఇక్కడ వైబర్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూఫ్ రూఫ్ చూసుకుంటే షార్క్ ఫిన్ యాంటీనా అది చాలా స్టైలిష్గా ఉంది విత్ రూఫ్ లైన్స్ ఇవి కార్కి మంచి స్పోర్టివ్ లుక్ని ఇచ్చింది చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంది ఇవి మొత్తం కార్ యొక్క లుక్ కోసం మాత్రమే ఇచ్చారు ఇవి కార్ ఎక్స్టీరియర్ మొత్తం డీటెయిల్గా మీరు చూసారు ఇప్పుడు లోపల మనకు స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంకా లోపల మనకి ఉన్న కంఫర్ట్స్ అన్నీ మీకు చూపిస్తా రెండు వచ్చేయండి నాతో పాటు డ్రైవర్ సీట్కి వచ్చేసి మనకి కొన్ని స్పెషల్గా వీళ్ళు డిజైన్ చేశారు ఇందులో మనం స్పెషల్గా చెప్పుకోవాల్సింది క్రోమ్ హ్యాండిల్ విత్ సెన్సార్ బటన్ ఇది డైరెక్ట్గా ఆటోమే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా మనం డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లాక్ చేసుకోవచ్చు దీంతో ఈ కార్ ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది డోర్ గురించి ఈ డోర్ దగ్గర ఓవీఆర్ఎంఎస్ హ్యాండిల్ లాక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు విత్ లాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడే ఉంది మొత్తం ఫోర్ విండో సిస్టమ్ కూడా ఈ డ్రైవర్ లాకింగ్ దగ్గర ఇచ్చారు మొత్తం కూడా కొంచెం కంఫర్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కార్ని బాగా డిజైన్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి మనం స్టీరింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలా స్టైలిష్ లుక్లో లెదర్తో దీన్ని డిజైన్ చేశారు దీంట్లోనే స్టీరింగ్ మౌంటైన్ కంట్రోల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లోనే ప్రొవైడ్ చేశారు మనకి దీన్ని మొబైల్ మొబైల్ని డైరెక్ట్గా మనం స్టీరింగ్తోనే హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కాల్స్ మనం రిజెక్ట్ చేయాలన్నా ఆన్సర్ చేయాలన్నా దీని నుంచి చేసుకోవచ్చు అది కాకుండా దీంట్లో మళ్ళీ క్రూయస్ అనే కొత్త మోడల్ని దీంట్లో ప్రవేశపెట్టారు దీంట్లో మనకు మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్రూయస్లో మనం స్పీడ్ని ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసుకుంటే అది ఒక స్ట్రైట్ రోడ్ కనుక ఏ హైవే అయినా అందులో మనం ఒక స్పీడ్ని అంటూ మనం సెట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా కార్ వెళ్ళిపోతుంది దీంతోనే మనం మళ్ళీ క్లచ్ తొక్కే వరకు అదే స్పీడ్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ కార్ వెళ్తుంది అదొక స్పెసిఫిక్గా మనం ఈ స్టీరింగ్లో చూడవచ్చు అడ్వాన్స్ హై టెక్నాలజీతో ఈ కార్ డిజైన్ చెప్పుకోవడం చెప్ చేశారనడానికి ఇది ఒక కారణం దీన్ని స్టీరింగ్ని మనం స్టీరింగ్ని మనం చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు పైక్ పెట్టుకోవచ్చు అవసరమైన మేరకు మన హైట్ని బట్టి దీన్ని స్టీరింగ్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ
నెక్స్ట్ యూఎస్బీ కనెక్టెడ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఛార్జర్ ఇది కూడా దీంట్లో ఇన్బుల్ చేసి ఉంది దీని ద్వారా మనకి ఏ రకమైన స్మార్ట్ ఫోన్ అయినా మనం దీంట్లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు గేర్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే చాలా స్టైలిష్గా షార్ట్ హ్యాండిల్తో గేర్ రాడ్ ఉంది గేర్ హ్యాండిల్కి బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం దీనికి హ్యాండ్ బ్రేక్ ఉంది హ్యాండ్ బ్రేక్ చాలా షార్ట్గా స్టైలిష్గా కూడా ఉంది హ్యాండ్ బ్రేక్ పక్కన దీనికి ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంది ఇది కార్లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ని అంతా కూడా క్లీన్గా ఉంచడానికి ప్లస్ కార్లోకి వచ్చే ఎయిర్ని ప్లస్ కార్లోకి వచ్చే ఎయిర్ని ప్యూరిఫై చేసి ఫ్రెష్ ఎయిర్ని కార్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందిస్తుంది రూఫ్ చూసుకుంటే రూఫ్ విషయానికి వస్తే మనకి ఇందులో సన్ రూఫ్ ఇల్లు కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఇందులో చాలా బాగుంది ఇది షేడ్ గ్లాస్ కూడా ఇచ్చారు దీనికి ఎందుకంటే మనకి బయట ఎక్కువ వెళ్తున్నా సరే లోపల డెల్గా కనబడడం కోసం దీన్ని షేడ్ గ్లాస్ ఇచ్చారు దీనివల్ల కూలింగ్గా కూడా ఉంటుంది కారు ఉంది ఇందులో ఏసీ గురించి మాట్లాడుకుందాం బ్యాక్ సైడ్ ఈ లెఫ్ట్ ఉన్న వారికి రైట్ రైట్ సైడ్ కూర్చున్న వారికి లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చున్న వాళ్ళకి మిడిల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏసీ తగిలే విధంగా డిజైన్ చేశారు దీనిలో ట్వెల్వ్ వాట్స్ ఛార్జర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రంట్ ఉన్న ఛార్జర్స్తో పాటు బ్యాక్ కూడా దీనికి మళ్ళీ ట్వెల్వ్ వాట్స్ ఛార్జర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనం లగేజ్ స్పేస్ చూద్దాం లగేజ్ స్పేస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు త్రీ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ లగేజ్ స్పేస్ మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ లగేజ్ స్పేస్తో పాటు నైట్ మనకి లైట్ అవైలబుల్లో ఉంది ఇక్కడ లోపల దీంతో పాటు మనకి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కావాల్సితే మనం సీట్ని సీట్ని ఫోల్డ్ చేసి మనం ఇంకా లగేజ్ స్పేస్ పెంచుకోవచ్చు ఇది కూడా ఇందులో ఇలా సీట్లు ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్స్ట్రా లగేజ్ స్పేస్ పెరుగుతుంది సో మనం ఎక్కువ దూరం వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనం లగేజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పటివరకు మనం ఎక్స్టీరియర్ మరియు ఇంటీరియర్ చూసాం ఇప్పుడు ఇంజిన్ సైడ్ చూద్దాం ఇది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సిసితో మనకి ఇంజిన్ అవైలబుల్లో ఉంది ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఉంది డీజిల్ ఇంజిన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఇది చూసారుగా హోండా వెన్యూ ఫుల్ రివ్యూ రేపు సరికొత్త కార్తో మీ ముందుకు వచ్చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం అండ్ బాయ్ అండ్ స్టేట్ ట్యూన్ టు డిఫై ఛానల